仁兄啊，我呢有位义结金兰的好兄弟，姓乔明峰，他是个大英雄，真豪杰。嗯，不管呢是武功还是酒量，无双无对。你呢见到了他也会佩服他的。嗯，好，只可惜啊，他现在不在这里，要不然呢？我们三个结拜成兄弟，真是平生快事啊！豆公子，你要是瞧得起在下，我我们就结拜为兄弟如何？日后我们碰见乔大哥，我们就再拜一次。兄台，今年多少岁呀、啊？说来惭愧，虚度二十四啊，那就比我大三岁，请受小弟一拜。我也拜。拜。哦，好。哎呀，这挺好喝的啊！啊，主人，这……哦，哦。没见服侍主人穿衣。啊，哎，不用不用不用，哎，有劳二位姐姐。这个更衣呢，我自己来就行了。哎，我三弟呢？就是段公子，他去哪儿了？啊，段公子已经下山去了。临走时，让奴婢禀告主人。说等主人把灵鹫宫中诸事安排妥当后，请主人赴中原相会。哦，啊啊啊！怎么会这样？我我衣衣衣服呢？主人昨晚醉了，是我们姐妹服侍主人更衣的。啊啊啊！我我什么都不记得了，哎。呃，这个九戒啊，是佛门第一戒，以后还是少喝为妙。哎，我我恐怕连洗澡都给忘记了。主人昨晚醉得不省人事，是我们姐妹服侍主人洗澡的。什么？对呀、啊，是我们帮主人洗澡的。啊！啊！哎，坏了，坏了，坏了！哎呀，大事不好，大事不好！哎呀，这我我。我是个男人，在你们两个女人面前赤身露体的这个，哎呀，阿弥陀佛，罪过罪过，出什么事了？罪过罪过，阿弥陀佛，哎呀，出去出去出去，这衣服我自己来穿，你们以后不要管我了，我我我自己穿就行了，用不着你们管我。哎呀，快走快走，你们快走，我自己穿。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎你们怎么了？你你们哭哭什么呀？我是不是说错什么话，得罪你们了？主人要我们姐妹出去，不许我们服侍主人，一定是讨厌我们了。哎，不是不是，哎，哎呦，哎呀，我我我说什么好呢？我这个人也不太会说话，我我不知道该说什么，说也说不清楚。这个那，我是个男人嘛。你们是姑娘，男女他，他他，哎呀，我不是那个意思，我是说他，好好好，我不责怪你们了，你们起来吧，我不责怪你们了，啊，你们回来吧，回来吧，啊
，来，我回来吧。那我们帮主人更衣洗脸。啊。石室中有数百幅先主留下的图像，奴婢曾听姥姥说，这些图像与生死符有关。我们带主人去看看吧。是实事，婢子们不敢擅入。哎，为什么呢？里面有危险吗？啊，不是，不是有危险，这是本宫种地，婢子们不敢擅入。啊，没关系，一起进来吧。这道这么窄，站着多不舒服啊。走，主人。嗯、姥姥先逝前曾经对我们姐妹们说，如果我们专心练功，又不犯过错，到我们四十岁时，就许我们每年到这十世中一日。但是。那是二十年以后的事了，啊，还要等二十年啊？到那个时候你们都老了，还练什么武功啊？一起进来吧。谢谢主人。这是天山折梅手。主人，咱们还是先看假衣图吧。哦姐姐。多谢主人为婢子治伤。好端端的，你怎么说你受伤呢？主人，这些图不上的武功太深奥了，需有深厚的内功为基础。婢子们自不量力，照着假衣图中所示一练，真气不足。立时便走入了经脉岔道，若不是主人相救，我们姐妹只怕就永远瘫痪了
。原来是这样啊！可我练了一会儿，反而觉得精神大振了。这人功力深厚，当然不怕了。当时三十六洞、七十二岛那些奴才们逼问藏宝时，我们本想将他们引进地道，只是怕这些奴才们一见到石壁图解，那就疑惑无穷了。早知道如此，让他们进来反倒好了。那这样，两位姐姐出去休息一会儿吧。是姐姐，我来灵鹫宫已经有三个多月了，我在这儿实在住不惯。主人，是不是？是不是我们哪里没扶持好你？啊，不是不是不是，两位姐姐误会了，两位姐姐，我我怎么说呢？我我是个和尚啊，我从小就在少林寺长大。少林寺就是我的家，我真想回去看看。庄帮主，你在想什么心事呢？啊，全大哥，不瞒你说，我这个帮主全是你让我当上的。可其实，其实我并不想当这个帮主。你胡说！呃、帮主，你信得过我全冠清吗？啊，我一切都听大哥的。好。有什么心事可以告诉我吗，全大哥？我其实只想两件事，一个是杀了我的仇人乔峰，另一个……刚说完信任我，话到嘴边又缩回去了。阿紫姑娘，她……我……我……我只想和她永远在一起。庄少侠，我虽然认识你不久。但我看得出你是胸怀大志的人，一个丐帮帮主，绝不是你的目的。实话告诉我，你想不想统一武林，做武林盟主？武林盟主？嗯，我哪儿我哪儿做得了啊？再说，我也不会做呀。这上面是丐帮一些人的名字。嗯，除
走掉他们。整个丐帮才会真正控制在你的手上，然后你就利用丐帮的势力挑战少林。只要打败了少林，你自然就是当之无愧的武林盟主。到了那个时候，别说消灭乔峰得到阿紫姑娘的芳心，就是统一天下做皇帝，也未必不可能。姐姐，呃，这几天我想通了。我自幼是个孤儿，一直住在少林寺，是师傅跟方丈把我抚养长大成人。我要是这么离开少林寺的话，太忘恩负义了。我必须回少林，向方丈和师傅们领罪，这才合道理。主人，你不能就这么走了。灵鹫宫还要你来当家呢。是啊，主人，我们姐妹是来服侍你的。嗯，你是不是不要我们了？啊，你要是不要我们了，那我们这样活着还有什么意思啊？哎、我我我没有，我我没有这个意思啊。我犯了很多戒，我我必须回少林寺领罪，要不然，要不然。主人，哎，你们这是干什么？主人，请你留下来吧。你要是离开我们。我们就长跪不起，主人，你不能离开灵鹫宫啊！你要是走了，那灵鹫宫怎么在江湖上立足啊？主人，你不要抛弃我们。对呀、啊，这么多姐妹还需要你啊！你不能走。你们，你你们不要这样好不好啊？你们，你们要是这样的话，我也跪下了，我也给你们跪下好了。主人，主人，你快起来。这样就对了嘛。我一切都想好了，嗯，宫里的事情，呃，于婆和你们都比我清楚，我在这儿也没什么用。哎，如果有什么事啊，你们自己商量决定就好了，啊？那，那我们也要跟你回少林，好继续伺候你啊。嗯，这简直是胡闹嘛！这，我回少林寺只重新做和尚，和尚怎么能有侍女呢？再说少林寺不让女人进的，所以你们不要胡思乱想了。好了，就这样好了，我还有瓜童呢。让奴婢帮你。公子爷。看看，走走,走这些人谁杀的？你们是谁啊？啊，我们也是武林中人，偶然路过这里，发现有人被杀了，进来看看。请，请你们转告，丐帮的乌长老，告诉他，杀我们的人是丐帮的庄巨贤，叫叫乌长老自己也要小心。我叫于大友啊，啊，你放心，你这话我一定转告。还有，我这有一张西夏的榜文，一块交给他吧。就说
，就是说一切有劳大家了，主人。如果你在少林寺待不习惯的话，就请你早点回来。我们灵鹫宫所有的部众，永远听从您的吩咐。嗯、哎，呃，梅剑跟竹剑到哪里去了？我想，大概那两个丫头都到房间里哭去了。阿弥陀佛啊，谢谢，您慢走。看你从小忠厚老实，怎么会如此的不检点呢？师傅在上，弟子深知罪孽深重，只不过你犯戒太多，我也没有办法替你开脱。你你自己去到戒律院领罪吧。弟子虚竹，恳请长律长老赐法。长律师叔有事正忙，你先在这儿跪着等着吧。是。上面到底写了什么？从树林一出来，这一路上你没说一个字，究竟发生什么事了？徐竹啊，这几天寺里正有大事，长老们都忙。我看你已经跪了这么久了，却有悔悟之意。这样吧，你先到菜园子去挑粪劈柴，等长老们有空了，再按照你犯戒的轻重来处罚你。是，多谢慈悲
。公子爷，这上面究竟写了些什么呀？西夏公主要招选驸马，上面写着：不论宋辽、大理、吐蕃还是西夏，只要年纪合适的未婚男子，都可在中秋时节到西夏的都城参选驸马。哎，公子的意思是，哼！据我所知，西夏王年事已高，西夏又没有子嗣。如果我做了西夏驸马，等西夏王百年之后，王位必由我来继承。到那时，西夏国和我们原有的实力加在一起，推翻大宋就大有可能。然后我再扫平大理、辽国、西征吐蕃，开创一个万世基业。妙计呀、啊，公子！那我们就不把榜文交给丐帮了。不，西夏榜文一定会四处张贴，倒不如索性做个人情，大大方方的将榜文交给丐帮吧。啊，哎。公子，嗯，我们去西夏，那王姑娘，王姑娘怎么办？想个办法把她哄回姑苏就是了。放心，这事儿由我来跟她说。小僧虚竹，违反本寺戒律，戒律院师叔罚我来菜园挑粪劈柴。哼，犯了什么戒啊？犯戒太多，一言难尽。哼，什么一言难尽呢、啊？你一件一件的都跟我说清楚。哼，别说你这么个小和尚，就是达摩院罗汉堂的首座犯了戒，只要是罚到我这个菜园子，哼，那也得听我的。我瞧你脸上红红白白的，一定是偷吃了荤腥，是不是？是。嗯，还偷喝了酒是吧？是。你好大的胆子呀！灌了点黄汤，想必你就心猿意马了吧？这“色即是空，空即是色”这八个字，肯定被你抛到脑袋后头去了。你心里想没想娘们儿啊？我看你不止想了一次，至少也想了七次八次了吧？小僧在师兄面前不敢撒谎，不但想过，小僧还犯了淫戒。嗯，你好大的胆子！你竟敢败坏我少林寺的清誉！哼！我问问你。你除了犯了淫戒，还犯了什么戒啊？还杀过人，而且还杀了不止一个人。嗯，师弟好本领，咱们少林是天下武学之源，师弟又常在外边行走，除妖卫道，失手伤人在所难免啊。不知师弟练的是哪门功夫啊？说来惭愧。小僧所学的少林武功，已经全都被废了，现在一点也不剩了。师弟，咱们这儿的规矩，凡是犯了戒律，手上沾过血腥的僧侣，做工时必须戴上手铐脚镣。不知师弟肯不肯戴呀？如果不戴，我去向戒律院求求情、啊啊。不不不，规矩如此，自当遵从。哈哈哈。
现在就给我批柴去，啊！你今天要是不把这些柴批完了，你别想睡觉。哼！啊呸！是。表妹。表妹啊，还在生表哥的气啊？表妹啊，那天表哥说话是过分了，啊，表哥给你赔罪了，啊！表妹，你可别怨表哥，我一看到你和段玉那小子在一起，心里老大不舒服，再加上那天心情不太好，一时急了就信口胡说了。表妹啊，你可千万别往心里去啊！表哥，原来那天你是因为我，你才好。表妹，你在表哥心里永远是冰清玉洁、聪明可爱，我绝不让任何人把你从我身边夺走。哦，表妹啊，你看，你出来这么久了，舅妈一定会惦记你的。我看呢、啊。明天我送你回姑苏曼陀山庄吧。啊，不，表哥，我想跟你在一起。嗯，哎，胡说，这些日子你也看到了，江湖上人心险恶，风云变幻莫测。你万一有什么闪失，你让我跟舅妈怎么交代？啊，表哥，既然你知道江湖多险恶，你为什么不回燕子屋，平平安安的过生活呢？为什么一定要四处闯荡？你知道吗？我是多想，多想和你一起在姑苏乡下过太平的日子呀！闲来泛舟太湖，在青山碧水之间，了此一生啊！不是我，你身上没有那么重的担子。从大燕颠覆的那天开始，我慕容家的子孙都要为他的光复而劳碌终生，这是我命中注定的事啊。可是谈何容易呀、啊！大宋历朝至今，虽然对外出师屡屡失败，但是朝廷的根基还是很牢固的。要想推翻他，不是一朝一夕的事情。人生，匆匆就几十年，你又何必做那些力所不及的事情，放弃身边的幸福呢？大宋未必坚不可摧，我也并非没有机会，一切都要看天意。别的不要多说了，表妹，明天无论如何，我要送你回姑苏，你跟着我太不安全了。你听我说，表妹，不要难过。你放心，等我复兴大燕，坐上皇帝，我一定让你成为皇后，一定，啊！我才不想当皇后呢，表哥，表哥，我只想时时刻刻的看到你，我就满足了。可惜。好吧，我听你的话，明天回姑苏每天给我挑一百担粪水，少一担我打断你的双腿。是是是，去，这边，这边是。是。
，敢当我主人？狗屁来的！快点劈呀、啊！快一点啊！劈！我告诉你，我打你是为了帮你悔过。哦，多谢师兄教诲。快点劈！快！快劈！表哥，我走以后，你一定要自己多多保重啊！表妹，你就放心的回去吧，啊，我会的。嗯。包三哥，风四哥，你们早。哎，早早早。包三哥，他在跟谁生气啊？哦，哦，老包昨天晚上没睡好，心情有点不好。王姑娘，王姑娘，王姑娘，我们又见面了。段公子，这么巧，你也在这儿？是，段公子。真巧啊，咱们又遇见了。是啊是啊，真巧啊！你们这，这是去哪儿啊？啊，送我表妹回姑苏啊。哎呀，好啊，我们正好顺路，就一块走吧。段公子，你回大理，我们往江南，这算同路吗？我不回大理，我要去姑苏。上次啊，去的匆匆忙忙的。这次呢，我要好好的领略一番江南的美景。当心呐、啊，别再碰上个土拨和尚。上次是我烧了你，这次弄不好啊，我吃了你。不过这次可没有阿朱阿碧再救你了。哎，算了算了算了。既然段公子赏脸要与我们同行，大家一起走吧。啊？哦，哎。好帮助，放开他！是。呃，帮里，哦，丐帮现在好吗？呃，前几天，帮里选出了一位新帮主，不过……哦，是哪位英雄啊？是一个叫庄继贤的年轻人，头上戴着个铁头套。古里古怪的，庄巨贤，铁头套，我怎么不知道这个人啊？是全冠京从外边找来的，跟他一起来的还有一个小丫头，这比他还可恶。这没几天，帮里上上下下都被他捉弄了遍，大伙提起来都咬牙切齿。要不是怕庄巨贤的武功厉害，早就把那小贱人给杀了。小丫头，叫什么名字？有一次听。庄继贤说：“叫什么阿紫姑娘。”阿紫，她在丐帮，她现在人呢？庄继贤让帮中的弟子到处发英雄帖，请武林中人齐聚少林，说他要称霸中原，做武林盟主。多谢了。妹子儿的脚尖又小，上头绣着一只白玉鸟，有心用手去捉它，嘚、呃，它又飞了。<笑>哎呦，哎呀，谁呀、啊？刚才那几下就算是见面礼了
。现在我们想请你帮个忙，你要是不答应或者没办好，我们就把你的眼珠子挖出来，埋在菜园子里当肥料，信不信？谢谢。哎呦，哎呦。